हेलो एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मेक मैथ जी भाई तन्मय सर अगेन आई एम प्रेजेंटिंग हियर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास टेंथ स्टूडेंट्स द नेम ऑफ द टॉपिक इज इक्लिट्स डिवीजन लेमा सो दिस लेमा फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द लेमा व्हाट इज लेमा एंड हाउ इट इज यूजफुल इन द क्लास टेन सिलेबस एंड वट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस लेमा बेसिकली मैक्सिम क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द लेमा इज टू फाइंड द एच सी एफ ओके we are using this lemma to find out the highest common factor or some uh, also some there are some question which are based on the application of eclipse division lemma okay so we will discuss later on that first of all you have to understand the meaning of lemma lemma kya hai eclipse was a great mathematics mathematician okay inke bare mein class 9 mein introduce kara gaya tha ek chapter hi tha eclipse geometry ke naam se hai na aapne padha hoga usko द सेम मैथमेटिशियन हैज़ गिवेन अ लेमा रिलेटेड टू डिवीज़न और ये कहीं ना कहीं आपके जो लोअर क्लासेस उससे मिलता जुलता एक लेमा है है ना इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं इससे फाइंड आउट करने के लिए उसको समझेंगे सो लेटस सी द मीनिंग ऑफ लेमा वॉट इज़ अ लेमा लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट एक प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट होता है यूज टू विच इज़ यूज टू प्रूव एन अदर स्टेटमेंट जिसका यूज़ हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं तो बहुत सारे एग्जांपल आपके पास लेमा है जैसे प्रूवन स्टेटमेंट होता है फॉर एग्जांपल द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज़ वन एटी डिग्री तो इसका यूज़ हम बहुत सारे एप्लीकेशंस को सॉल्व करने के लिए करते हैं ओके टू फाइंड आउट द अनोन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई बहुत सारे वेरिएबल्स जिसमें फाइंड आउट करने होते हैं है ना तो उसका यूज़ हम करते हैं सो लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट ये ऑलरेडी प्रूवन होता है और इसका यूज़ हम लोग बेसिकली दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द लेमा एंड देर इज़ अ एल्गोरिदम ओके एल्गोरिदम मीन्स अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स ये जो आपके लेमाज हैं इन लेमा को अगर हम कई बार सिक्वेंस में ऑर्डर करके कई बार यूज़ करें वो हमारा एल्गोरिदम बन जाता है सिक्वेंस या सीरीज जो बनेगी वो लेमास की उसको हम एल्गोरिदम बोलेंगे या एक से ज़्यादा बार यूज़ करेंगे विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम किसी दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है वो किसके थ्रू हम लोग लेते हैं एल्गोरिदम के थ्रू तो आप सिंपल ये समझ लीजिए लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है इस लेमा को हम कई बार यूज़ करेंगे जो सीरीज बनेगा वेल डिफाइंड स्टेप्स का डिफाइंड जो होने ये आपके जो स्टेप्स होने चाहिए वो वेल डिफाइंड ये नहीं कि एज एनी टाइप यू कैन टेक द स्टेटमेंट्स ओके सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लेमा प्रोवेंट स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव दैन अदर स्टेटमेंट एंड एल्गोरिदम अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम तो आपकी क्वेश्चन में जो आता है फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन में वो आता है फाइंड आउट द एस एफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई यूजिंग इक्लिट्स डिविजन एल्गोरिदम एल्गोरिदम मीन्स हम उसको एक से ज्यादा बार सॉल्व करेंगे इसलिए वो एल्गोरिदम के नाम से जाना जाता है ठीक है इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा हम आपको प्रीवियस नॉलेज इंट्रोड्यूस करा दें जैसे आ, हमारा क्वेश्चन है 17 डिवाइड बाई टू वट इज दैट 17 डिवाइड बाई टू सो बाई जहाँ लगा वो हमारा डिवाइजर होगा आप जानते होंगे बाई 17 बाई टू बाई मीन्स डिवाइजर इज टू एंड द नंबर विच इज डिविजिबल दैट इज डिविडेंट वाट एवर द नंबर ऑफ टाइम्स यू आर टेकिंग थ्रू द डिवाइजर दैट इज क्वेश्चन एंड वट इज द Remaining part you have after completing the division that is known as the remainder. These are the previous knowledge बहुत ज़्यादा आपको इस पर time waste करने की जरूरत नहीं है but आप एक बार देख लीजिए क्योंकि इसी से related आपका अगला जो algorithm आप पढ़ने वाले हैं इसी से कहीं ना कहीं relate करता है एक छोटा सा question है एक relation जो यहाँ पर दिया है उसको हम अभी define करेंगे and this is the short form of that because we have taken a a कोई number है जैसे सेवनटीन हमें लिया ए कोई नंबर है जो डिविडेंड है जो डिवाइड होने वाला है हमने डिवाइजर ले लिया बी बी इज आवर डिवाइजर वी हैव टेकन आर डिवाइजर एज बी और इस बी ने इस ए को डिवाइड किया तो क्वेश्चन कितना आया क्यू और जो बचा वो क्या हमारा है रिमाइंडर आर ओके सो दीज आर द वेरिएबल्स वी आर टेकिंग हियर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंट डिवाइजर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर सो अ रिलेशन अ यूनिक रिलेशन वी विल हैव ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ये कोई नया रिलेशन नहीं है ये यही है जो इस हमने डिवीजन एगोरिदम में पढ़ा अपने प्रीवियस क्लास में पढ़े ना हम लोग डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर रिमेंबर डिविडेंड इज इक्वल टू 
डिवाइजर इंटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर ये वही है जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको मिलेगा यू विल गेट हियर दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन क्योंकि एप्लीकेशन भी इसी पे आने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये कोरिलेट करने वाला है आपके एच को भी कोरिलेट करेगा सो so, रिमाइंडर मिनिमम कितना हो सकता है जीरो जीरो कब होगा जब टोटली डिविजिबल हो जाएगा ओके okay? जो रिमाइंडर होगा वो मिनिमम उसकी वैल्यू कितनी इक्वल हो सकती है जीरो के और कितना भी दूर जाएगा तो हमेशा वो डिवाइजर से छोटा ही रहेगा है कि नहीं दिस थ्योरी इज अप्लीकेबल वेन यू हैव कंप्लीटेड योर डिवीजन जब आपने पूरा डिवीजन कंप्लीट कर लिया है उसके बाद इसको हम चेक करेंगे जो भी हमारा रिमाइंडर होता है इन एनी केस ऑफ द डिवीजन आपने जब कंप्लीट कर लिया है तो रिमाइंडर हमेशा या तो बहुत मिनिमम जा सकता है तो जीरो जीरो से कम नहीं निगेटिव तो जाएगा नहीं है ना और रिमाइंडर हमेशा लगभग बड़ा होता है या बराबर होता है किसके जीरो के और छोटा किससे होता है बी मतलब डिवाइजर आप चेक भी कर सकते हो इसे टू हमारा डिवाइजर है अब ये टू डिवाइजर और यहाँ रिमाइंडर क्या है वन है कभी भी ये रिमाइंडर हमारा टू से बड़ा नहीं हो सकता हमने एक बार बोला है आपको यू विल कंपेयर दिस रिलेशन आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिवीजन ये नहीं कि बीच में डिवीजन रोक दिया और आप कह रहे हैं कि सर आपने रिलेशन गलत बताया है सो दिस रिलेशन इज अप्लीकेबल वेन यू हैव कंप्लीटेड योर डिवीजन आप पूरा कंप्लीट करेंगे तब तो रिमाइंडर यहाँ पे वन है या तो ये जीरो आ सकता है अगर ये इवन नंबर होता तो टू से डिवाइड हो जाता जीरो आ जाता तो मिनिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर कितनी है जीरो है मैक्सिमम वैल्यू बहुत ज्यादा आगे जाएगी तो कभी भी डिवाइजर से ज्यादा नहीं जा सकती है ठीक है ना अगर वो डिवाइजर से ज्यादा जा रही है इसका बिल्कुल सिंपल मीनिंग है कि अभी हमने डिवीजन कंप्लीट नहीं किया ओके चाहे तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हो दिस इज नेवर गो बियॉन्ड डिवाइजर रिमाइंडर कभी डिवाइजर से ज्यादा नहीं जा सकता है और यही रिमाइंडर कभी जीरो से लो भी नहीं आ सकता यानी कोई नेगेटिव नंबर नहीं आएगा कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा ये क्लियर हुआ दिस रिलेशन इज क्लियर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर डिवाइजर से हमेशा छोटा रहेगा मिनिमम वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी रहेगी आपके रिमाइंडर की वैल्यू ओके ज्यादा जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द डिवीजन एल्गोरिदम ओके थोड़ा सा और हम इसको एक्सपेंड करके पढ़ेंगे कि ये इक्लेट्स डिवीजन लेमा का क्या यूज है और इसके थ्रू हम कैसे एस को फाइंड आउट करेंगे अभी देखते हैं हियर वी हैव एग्जाम्पल दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द एच सी एफ ऑफ टू नंबर आई एम टेलिंग यू द टाइप वन टाइप फर्स्ट में आपको दो नंबर दिए गए उसका एस सी एफ निकालना है बाई यूजिंग इक्लेट्स डिविजन एल्गोरिदम ये लेमा हमने बता दिया आपको ऑलरेडी फाइंड द एच सी एफ ऑफ फोर फिफ्टी फाइव एंड फोर्टी टू फोर फिफ्टी फाइव इज द फर्स्ट नंबर ओके एंड द सेकेंड नंबर इज फोर्टी टू दिस इज फोर टू फोर्टी टू बाई यूजिंग इक्लेट्स डिविजन एल्गोरिदम Let us see how we can find out and what are the important points we have to see during solving the procedure. Okay, first of all, whatever the given two numbers will be, we have we will compare. हम लोग उसको compare करेंगे four fifty five और forty two को compare करेंगे. Which one is greater? Obviously, four fifty five is the greater number. Which one is the greater number? We will take as a and the smaller number we will take as b. Obviously, divisor छोटा होगा, dividend बड़ा होगा. और बी हमने डिवाइजर लिया है पता है सो ए इज योर डिविडेंड एंड बी इज योर डिवाइजर सो विल सॉल्व लेट अस सी व्हाट व्हाट विल हैपन आफ्टर सॉल्विंग सो 455 डिवाइडेड बाय 42 हाउ मेनी टाइम्स 42 वन जा 42 5 माइनस 2 थ्री 35 नॉट पॉसिबल वी कैन क्रीज जीरो हियर ओके जो भी आपने इस फर्स्ट प्रोसीजर में कंप्लीट किया उसको आपको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना जरूरी है ठीक है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इन ईच स्टेप हर बार जब आप जैसे डिवीजन कंप्लीट होता है आप उसको लिखो सो so, a इज वॉट 455, हंड्रेड फिफ्टी फाइव ओके फोर फिफ्टी फाइव इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी बी क्या है फोर्टी टू क्यू टेन आर आ गया ना ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में नेक्स्ट वन फिर हमारे पास ये जो थर्टी फाइव है और यहाँ जो डिवाइजर था वो अब क्या बन जाएगा डिविडेंड बन जाएगा तो फोर्टी टू हो जाएगा ठीक है सो थर्टी फाइव वन जा थर्टी फाइव ट्वेल्व माइनस फाइव सेवन दिस विल बी जीरो सो अगेन विल राइट द सेम आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिविजन विल राइट इन द फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे ए हमारा क्या है ए इस इस तरह से आप डायगोनली समझते रहो ए इज फोर्टी टू 
इज इक्वल टू बी थर्टी फाइव क्यू वन आर सेवन इज इट ओके लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप नाउ दिस थर्टी फाइव विल बिकम डिविडेड सो थर्टी फाइव फाइव जा थर्टी फाइव कैंसिल इट मीन्स रिमाइंडर विल बी जीरो सो वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज जीरो नाउ अगेन विल राइट द सेम थिंग दिस इज थर्टी फाइव थर्टी फाइव यहाँ लिखो थर्टी फाइव इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी बी इज वॉट सेवन क्यू फाइव आर जीरो वेन यू आर गेटिंग द रिमाइंडर एज जीरो जैसे ही रिमाइंडर हमारा जीरो आता है जिस स्टेप में रिमाइंडर जीरो आता है वी विल स्टॉप आवर कैलकुलेशन ओके हमें अपना कैलकुलेशन स्टॉप कर देना है जैसे ही हम लोग रिमाइंडर की वैल्यू जीरो लेते हैं ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओके वी विल स्टॉप आवर डिविजन वेन वी आर गेटिंग द रिमाइंडर एज जीरो डोंट फॉर गेट टू राइट डाउन ईच स्टेप इन द फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कई बार स्टूडेंट सिर्फ यही करके यहाँ पे लेव आउट कर देते हैं और सिर्फ लास्ट स्टेप का लिखते हैं इजिकल टू बी क्यू प्लस आर तो उनको कंप्लीट नंबर नहीं मिलता ओके okay? इसका आप ध्यान रखिएगा सो फॉर ईच डिविजन स्टेप्स यू विल राइट एवरी प्रोसीजर इन द फॉर्म ऑफ ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर एंड यू विल स्टॉप योर कैलकुलेशन वेन यू आर गेटिंग द रिमाइंडर एज जीरो यहाँ रिमाइंडर हमारा जीरो मिला वो हमारा हो गया स्टॉपिंग द कैलकुलेशन अब प्रॉब्लम यह है कि वाट शुड बी द एच सी एफ ऑफ द गिवन टू नंबर्स अब एस हमें यहीं से ढूंढना है एच जैसे कि हमने आपको बताया कि आपको हमेशा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में ही लिखना है जहाँ पे बी आपका क्या होना चाहिए ये डिवाइजर और जो हमारा डिवाइजर होता है डिवाइजर आवर डिवाइजर इज नोन एज द एच इन दैट केस इजी हमारा जो डिवाइजर होगा कौन सा डिवाइजर जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा उस केस में जो भी डिवाइजर रहेगा कई बार देखिए यहाँ पे भी गलती कर देते हैं बच्चे देखिए मिस्टेक क्या होती है कई बार इस 35 को बच्चे लिखते हैं फाइव इंटू सेवन भी तो लिख सकते हैं फाइव इंटू सेवन प्लस जीरो भी तो लिख सकते हैं हाँ लिख सकते हैं लेकिन जब आप कंपेयर करोगे तो आपको ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आठ से जब आप कंपेयर करोगे तो आपको कहीं ना कहीं बी की वैल्यू मिल जाएगी फाइव और वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गलत ओके तो बहुत ज़्यादा आपको हरियप नहीं करना है आपको ये याद रखना है आप हमेशा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे ना कि क्यू बी प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे ठीक है हाँ और ये सबसे बड़ा हिंट है कि जो भी डिवाइजर यहाँ पे रहेगा डिवाइजर जो डिवाइड करेगा डिवाइड करने वाला वही हमारा एस होगा और ये कैसे पता चलेगा जब हमारा रिमाइंडर क्या जाता है जीरो सो वेन वी आर गेटिंग द रिमाइंडर एज जीरो सो अवर डिवाइजर विल बी एच सी एफ ऑफ द गिवन टू नंबर्स अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स को ये भी आता है कि सर अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो हम तो कंपेयर कर लेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से जो भी बी हमारा रहेगा बी मतलब जो डिवाइजर रहेगा वह डिवाइजर ही हमारा एस सी एफ होगा यानी इस केस में हमारा जो डिवाइजर है वो है सेवन सो एस सी एफ विल बी सेवन हमारा एस सी एफ क्या आ गया इस केस के लिए एच सी एफ विल बी सेवन फॉर दिस क्वेश्चन ओके यहाँ एस सी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी सेवन आ जाएगी क्लियर हुआ ना ओके अंडरस्टूड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो विद द स्टूडेंट इज दैट सर इफ वी आर नॉट गेटिंग द रिमाइंडर एज जीरो अगर हमें रिमाइंडर की वैल्यू जीरो नहीं मिलती है उस केस में हम क्या लिखेंगे एस सी एफ द वेरी सिंपल आंसर इज दैट वेन यू आर नॉट गेटिंग द रिमाइंडर एज जीरो आपने सारे डिविजन को कंप्लीट कर लिया और फाइनली आपको पता चला है कि रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है उस केस में वेन यू आर नॉट गेटिंग द रिमाइंडर एज जीरो योर एच सी एफ विल बी वन ओके वेन यू आर नॉट Getting the remainder as zero, मान लीजिए ये clear हो गया होगा आपको इसको थोड़ा serious करके हम आपको समझा देते हैं ठीक है When you are not getting the remainder as zero, जब आपको remainder की value zero नहीं मिलेगी और आपने division complete भी कर लिया पूरा step यहाँ तक complete कर लिया और मान लो आपको remainder की value zero नहीं मिलती है In that case, you are getting the answer of एस सी एफ एज वन रिमेंबर इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट Done. So this is the procedure of find out the एच सी एफ फॉर टू गिवेन नंबर और अभी हम लोग देखेंगे कि अगर थ्री गिवेन नंबर है तो उसका एच सी एफ हम लोग सो वी हैव द सेकेंड टाइप थ्री नंबर सपोज थ्री नंबर आर गिवेन एंड वी हैव टू फाइंड द एस सी एफ बाई अपलाइंग द सेम मैथड ओके क्वेश्चन वही होगा आपका फाइंड द एस सी एफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई यूजिंग इक्लिट डिविजन एल्गोरिदम तो हम लोग वही अप्लाई करेंगे जैसे अभी हम लोग ने अप्लाई किया था सो वट विल डू इन दिस केस वी विल पिक एनी टू नंबर्स विल पिक एनी टू नंबर कोई भी दो नंबर आप पिक कर लीजिए सपोज वी हैव पिकड अप वन थर्टी फाइव एंड फिफ्टीन ये दो नंबर हम लोगों ने पिक कर लिया 
the same process pro procedure will apply that we have applied for the two numbers in the previous one okay abhi just hum log ne apply kiya tha so compare it 135 and 15 so which one is greater this one so this will be take as a and this will is your b so this is your divisor this is dividend divide kar lete hain this 15 will divide 135 let us see what will happen 15 9 ja 135 remainder will be zero humne aapko bataya jaise hi aapka remainder zero aayega aap stop kar denge calculation ko aage leke nahi jayenge for these two given numbers we'll write this format in the form of a is equal to bq plus r likhenge na a is equal to bq plus r ke form mein likhenge a hamara kya hai a is your dividend aur dividend kya hai 135 is equal to b divisor 15 q Q is nine and plus remainder is zero. So as we can see the remainder is zero. So easily we can compare why A is equal to B Q plus R और जो हमारा B होगा वही हमारा S C F होगा. तो इस केस में हमारा S C F क्या हो जाएगा? Fifteen. Okay? S C F will be fifteen. यहाँ तक तो clear होगा. Whatever the S C F we are getting from the first step, पहले step में यानी पहले step मतलब कौन? पहले step में जब हम लोगों ने दो number pick किया था उन दोनों में जो भी S C F आएगा वो डिवाइजर होगा थर्ड नंबर के लिए ठीक है अब थर्ड नंबर कौन है हमारे पास बचा हुआ ये तो हमने पिक कर लिया था ये भी पिक कर लिया था हमारे पास बचा कौन सा 65। दिस 65 विल चेक द डिविजिबिलिटी बाय 15। तो ये 15 से आप इसको चेक कर लो हाउ मेनी टाइम्स फोर टाइम्स 60 रिमाइंडर विल बी फाइव इसको आप पहले इसको डब्ल्यू क्यू प्लस आर में लिखो ए इज वॉट ए इज B फिफ्टीन Q फोर R फाइव स्टिल नॉट बी गेटिंग द रिमाइंडर एज जीरो सो अभी और आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा आगे और कंटिन्यू करेंगे ये स्टेप यहाँ यहाँ चला आएगा फिफ्टीन के पास इट विल बी एज फिफ्टीन डिविडेंट डिस योर डिवाइजर फाइव थ्री जा फिफ्टीन नाव यू आर गेटिंग द रिमाइंडर एज जीरो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया जीरो अगेन वी आर राइट दिस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ एज गुड टू बी क्यू प्लस आर राइट इट 15 बताया था ये इस फॉर्म में आएगा 15 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी बी इज वॉट फाइव क्यू थ्री आर जीरो जैसे ही आर जीरो आया आप श्योर हो जाएंगे कि हमारा जो एच सी एफ है वो बी होगा तो हमारा एच सी एफ क्या है यहाँ पे फाइव सो फाइव विल बी एच सी एफ फॉर ऑल थ्री गिवेन नंबर्स वन थर्टी फाइव सिक्सटी फाइव और फिफ्टीन का जो एच सी एफ होगा वो फाइव होगा ओके okay? एक और डाउट होगा आपके पास मैं जानता हूं कि मान लीजिए कि ये और ये डिवाइड नहीं होता है डिवाइड नहीं होता है तो आपको पता है जब डिवाइड नहीं होगा रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो आप एच क्या लेते हो वन तो आप वहीं स्टॉप कर देना आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है इज इट ओके डन एच का मीनिंग भी सिंपल है एच सी एफ मीन्स हाइएस्ट कॉमन फैक्टर वो सब में कॉमन होना चाहिए ये नहीं कि किसी दो में है और तीसरे में कॉमन नहीं है कॉमन तो सब में होना चाहिए आपका पहले में ही कॉमन पहले दो पेयर में ही पहले पेयर में कॉमन नहीं निकला तो आगे आपको प्रोसीड करने की जरूरत ही नहीं है ओके डोंट गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप सो इट्स ऑल अबाउट द फाइंडिंग द एच सी एफ बाई यूजिंग इक्लिट्स डिविजन एल्गोरिदम आई ऑल्सो ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वाट इज द मीनिंग ऑफ लेमा वाट इज द मीनिंग ऑफ एल्गोरिदम एंड द सम बेसिक्स ऑल्सो आई हैव टेकन ओके and it's still if you have any doubt in uh, this procedure to find the scf for the two numbers and for the three numbers pick out the question from ncrt book still if you have any problem you can give me in my comment box and for more videos just be with me in my next video and subscribe and like thank you